Scientists in Central America are using nuclear techniques to monitor hidden groundwater supplies to try to minimize the impacts of catastrophic droughts. Climate change is threatening water resources around the world. The region that stretches down the Pacific coast from Mexico to Panama is known as the Central American Dry Corridor, as it has been struggling with droughts caused by climate change for at least 20 years. This has led to significant food insecurity in the region. Los déficits de las lluvias a lo largo del corredor seco representan un gran desafío para los gobiernos de Centroamérica, provocando respuestas sociales abruptas como las migraciones climáticas. Observations show that climate projections, based on both global and regional climate models, are reliable. Droughts will occur more often, be more severe, and last longer in the region. La variabilidad climática tiene un impacto importante sobre la distribución espacial y la cantidad de precipitación alrededor del mundo. En el caso particular del corredor seco centroamericano, la variabilidad climática en la escala interanual está modulada principalmente por el fenómeno del niño oscilación del sur. Durante las fases cálidas o el niño de este fenómeno, vamos a tener en la región un aumento en las condiciones de sequía, así como en la severidad de las mismas. Climate change is affecting the sustainability of their groundwater reserves, the very reserves that these countries rely on to support their economies. But we don't know enough about these groundwater stocks, how often they are naturally replenished, and how quickly they can be exhausted. Aproximadamente el 70% del consumo de agua en El Salvador viene de las aguas subterráneas. Esta cantidad de agua subterránea se ha visto impactado por el incremento de la extracción, pero también por la variabilidad del clima y el cambio climático que genera eventos o episodios más frecuentes de sequía en el país. Esta, esta inquietante eh, consumo de agua asociado con la ocurrencia de periodos secos más prolongados y frecuentes ha repercutido en una profundización de los niveles de agua subterránea, dificultando su acceso para, la, para los diferentes usuarios. Durante los muestreos, adicionalmente, observamos los impactos en la reducción del caudal de, en el agua de, lo, de manantiales y el caudal base de los ríos. The water deficits due to changes in rainfall patterns and overextraction of groundwater have devastating consequences on crop yields. In Honduras, for example, over 50% of the coffee and corn production have been severely affected, leading to food insecurity. Scientists there are using nuclear techniques to understand water scarcity, with support from the International Atomic Energy Agency. Each water sample contains slightly different isotopes of oxygen and hydrogen, depending on the route it's taken through the water cycle. These isotopes can be measured using laser instruments to provide a fingerprint of that water sample, to learn where it came from and how it got to where it is now. Other isotope tracers in water, like tritium, can indicate how old the water is. The younger the waters, the more frequently they are recharged, but the more vulnerable to drought impacts they become. Desde el año 2019, distintas instituciones venimos trabajando en lo que es la instalación de la Red Nacional de Isótopos en Lluvia. Asimismo, en la actualidad trabajamos en la instalación para el monitoreo de las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Esto nos va a permitir poder identificar las zonas de recarga hídrica para los diferentes sectores y usos del agua en el país. Scientists can use this information to map groundwater reserves and see whether fresh water has been entering the system recently, or whether we are draining ancient reservoirs that might not refill quickly enough. 
La utilización de isótopos estables y otros trazadores ambientales nos permiten entender el funcionamiento de nuestros cuerpos hídricos subterráneos. Esta información es vital para poder mejorar el manejo y la planificación ante la amenaza del cambio climático y la variabilidad climática que afronta la región del corredor seco centroamericano. Isotope hydrology can help inform government agencies about the susceptibility of groundwater to climate change. This information allows local authorities to develop effective adaptation strategies. Si sabemos cómo responde nuestro sistema de aguas subterráneas al impacto de las sequías recurrentes, vamos a poder administrar nuestros recursos de manera sostenible.